The court is now in session. We're going to hear testimony of witness Mom Nai, alias Jan. Alias Jan. This morning we stopped uh, while Judge Sibyl Katrai still had uh, a few more questions to be put to the witness. So she can now take the floor to proceed uh, for the questioning. Madame Katrai, je vous en prie donc veuillez poursuivre. Thank you, President. Mum Nai, uh, you have said that you were assigned to interrogate Vietnamese detainees when they came to S21. Can you recall when you first began to interrogate Vietnamese detainees? Some response. Réponse. I cannot recall the date uh, the first time when I interrogated the first Vietnamese detainee. Well, was it uh, a year after you began as an interrogator? Two years after you began as an interrogator? Can you give us an approximate time, please? Est-ce que vous pouvez nous donner un moment approximatif, s'il vous plaît? Response. I'm afraid uh, I cannot uh, recall to, uh, or Je even approximate uh, time. De Who assigned you to interrogate Vietnamese? Qui vous a donné instruction d'interroger de, des Vietnamiens? Response. Réponse. I was assigned by Comrade Doj. C'est Doc qui m'a confié cette tâche. And did you Question. interrogate Vietnamese Et spies as well as Vietnamese military? Est-ce que vous avez interrogé des espions vietnamiens en sud de soldats vietnamiens? Response. Réponse. I only interrogated uh, the Vietnamese non, military. Non, je n'ai interrogé que des militaires. When the soldiers were brought Question. to you for Lorsque interrogation, how were they dressed? Response, Réponse. they were dressed in civilian clothes. Ils portaient des vêtements civils. By civilian clothing, Question. were they wearing all the normal outer garments or just shorts as other prisoners have been described as wearing chemise pantalon ou est-ce que vous entendez par là des shorts simplement comme en portaient les autres détenus responses they were dressed in the civil clothing in the form of just usual garments Ils portaient des vêtements civils ordinaires. So, did they tell you that they were Vietnamese Question. soldiers? Alors, est-ce qu'ils vous disaient qu'ils étaient soldats vietnamiens? Response. Réponse. They were arrested from the battlefields. Uh, they told us that they were bataille. soldiers. Et ils nous avaient dit qu'ils étaient vietnamiens. And did you interrogate them Question. in the same way as other detainees? De Response. Those soldiers 
were not interrogated the same way as non, the uh, Khmer detainees de would have been detained uh, because we had to uh, interrogate them to get information about their functions and uh, in which battlefields they fought in. Ainsi que sur, uh, and did you use any form of, uh, did you use whips on the Vietnamese soldiers or any other form of coercion? Ou d'autres formes de contraintes vis-à-vis -vis de ces soldats vietnamiens. Response. Réponse. The interrogation on these uh, Vietnamese soldiers uh, did not need uh, caution or whips because uh, we could uh, take the confession easily just to ask them about uh, their situation and their ranks, uh, whether they were aware of where the, the weapons would uh, be installed. So, by asking such uh, simple questions, we found it easy to get a confession. And after they had made their confessions, uh, were they ever broadcast, uh, recorded and broadcast on radio? Response. After the confession was completed, uh, then uh, the confession would uh, be broadcast on oui. the, the radio. Et les aveux étaient retransmis à la radio. Was that at your Question. direction or someone else's? Est-ce que c'est vous qui vous chargez de cela ou était-ce quelqu'un d'autre? Response. Réponse. I had uh, no rights to direct anything Moi, regarding the broadcast de of those confessions on radio the radio. Dodger would aveux. be in charge, uh, and I don't qui, uh, know uh, from whom he was ordered uh, to do so. Were question. these military uh, Detainees called prisoners of war. Question: Est-ce que est ces euh, prisonniers étaient recensés comme prisonniers de guerre? Response: Réponse. If uh, anyone was uh, arrested in the battlefield, he would have been called the prisoner of war. Toute personne prise sur le champ de bataille était considérée And comme prisonnier de guerre. And did the accused use that Question. term when he assigned you to interrogate them? Est-ce que il vous confiait la tâche de les interroger? Response. He did not Réponse. use the term, non. but uh, he said uh, he Donc asked me to interrogate uh, the Vietnamese soldiers instead. Did you believe the confessions Question. that they made to you? Vous accordiez quelques crédits aux aveux que ces soldats vietnamiens vous faisaient? Response. Réponse. I believe that uh, the soldiers made the true con uh, confession oui, because they attacked us. Des aveux de ces soldats est véridique puisqu'ils nous avaient attaqué. Can I ask that the uh, ERN Je number uh, Khmer, zero, Khmer zero, zero six six three one four to zero zero six six three one six be displayed please le document commençant par la page zero zero soixante six trente et un quarante soit affiché à l'écran
Thank you. Could you scroll down to the bottom of that document, please? Now, is that your signature, Chan, and the date under the date 14-12-78? Alors, est-ce bien votre signature? Demande la juge Cartwright. Response. Une date en 1978. Réponse. Yes, there is, Your Honor. Oui, effectivement. Thank you. Now, if you Question. scroll up Alors, two paragraphs, deux paragraphes plus haut. according to my English translation, the paragraph, uh, the first paragraph you see there says, currently the first group is their voice. Have I got the correct paragraph? Il s'agit de la voix des deux premiers groupes. Is that the part that's shown in Khmer on the top of the screen? Cela correspond à la partie du texte qui All right, well, I'll read on Khmer. in the English. Je vous la Currently, en anglais, the first group is their voice. Those who put up a brave front, front for others to fight. But idealistically, they have lost hope and no longer have faith in the Yuan Party. The second and third groups are almost ready to desert. They do not dare fight our Kampuchean army. When they see our troops, they throw down their weapons and run off to save themselves right away. Now it appears that that confession was taken on the 14th of December 1978, or less than one month before the Vietnamese arrived at S21. Did you believe that statement then, that the Vietnamese were ready to desert? They don't dare fight the Kampuchean army. They throw down their weapons and run off to save themselves. Do, did you believe those statements then? Some this confession is not the confession for all the Yuan military units. Uh, it only reflects uh, one small unit of the Yuan military. So it only tells us about a small unit because in general I don't think I believed uh, the, de façon générale, uh, the, the response to be true. Je ne crois pas effectivement que cela soit vrai. Do you think that Question. this person making this confession was a very frightened man? Ne pensez-vous pas que la personne qui a fait cet aveu était peut-être quelqu'un qui avait très peur? Response. Réponse. I believe that this Yuan uh, military was was not Je crois frightened. Que ce militaire, uh, what happened to that effrayé. soldier Question after his confession was completed? À ce soldat vietnamien une fois que cet aveu a été obtenu de lui. Response. After the confessions completed, I have no idea what happened uh, to him. I think he would be taken back to the place where he would have been detained. 
Did you know that the policy at S21 was, as the accused has described it to the court, that anyone who was detained was guilty and everyone who was detained would be killed? Respond. Réponse. I don't know about this. Non, je n'en sais rien. Can you tell me when Question. the conflict between Cambodia and Vietnam quand le started? Entre le Cambodge et le Vietnam a commencé? Respond. Réponse. I don't recall the year Je ne me souviens pas or the actual date de la date of when the conflict between the two countries à laquelle started. Le conflit the conflict had started long ago before the deliberation correction before the liberation. Il y avait déjà Because longtemps avant uh, la libération Viet Cong soldiers parce que les soldats Viet Cong removed from the country and I don't remember in which pays. year it was that I heard uh, that the Vietnamese attacked at the border. Et uh, je ne sais plus en quelle année could les Vietnamiens the, uh, ont déjà to the usual attaqué view, nos frontières. Je demande au service audiovisuel de rétablir l'image normale à l'écran. So, are you saying that the Monsieur conflict le between Vietnam and Cambodia started before the 17th of April 1975? Response. Réponse. Before the liberation, Viet Cong had to withdraw to their countries. Les Viet Cong ont dû se retirer And de notre all. territoire euh, dès avant le jour de la libération. And you have said that the Question. Vietnamese attacked Cambodia. Ont attaqué le Cambodge. Is that correct? It's been exact. Response. Réponse. There were conflicts at the border. Il y avait des Only when we learned that they attacked us, that we knew that uh, we were invaded. Et nous avons so que nous étions the conflicts with the border, were they Question. around about the same time as the liberation uh, by the Democratic Party of Kampuchea of, com uh, of uh, Phnom Penh? La libération et la prise de Phnom Penh. Response. Réponse. The conflict uh, at the border started after the liberation day. Le conflit frontalier a commencé. Was there an ongoing conflict between the two countries from liberation until the Vietnamese uh, invaded uh, Cambodia and arrived in Phnom Penh on the 6th of January 1979? Response. Réponse. The conflicts had uh, been taken place until the day Phnom Penh was liberated. And how did you hear about the conflicts? Was it from your education sessions, from the radio, or from some other means? Question. I don't recall how I 
came to hear about the conflicts, I only learned when the Vietnamese true uh, soldiers were arrested and sent uh, to me that I knew there were conflicts. Do you recall ever hearing the accused talk about the conflict with Vietnam, uh, or did he ever discuss it with you personally? Response. The conflicts at border was not discussed among I myself and Deutsch. Non, je ne vais pas parler avec Doc du conflit frontalier. Thank you very much. I have no other questions, Mr. President. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'autres questions à poser aux témoins. Hello. The President, le uh, Judge uh, Lavenge, you Juge take Lavergne, the floor. Je vous en prie. Bonsoir, M. Mamnay. Je suis donc le juge Lavergne. Je vais vous poser quelques questions pour essayer de clarifier certains points de vos déclarations. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous indiquer avec plus de précision quand vous avez fait la connaissance de l'accusé pour la première fois. Vous avez, me semble-t-il, parlé d'une préparation au baccalauréat. Est-ce qu'à cette époque, Duke était votre élève ou est-ce que vous prépariez ensemble le baccalauréat Response. I did not meet him before that baccalaureate uh, preparation, but later on when we studied at the higher education institution, I only saw him and he saw me, so endroit. this is just Mais là, how ne we que came into contact. Uh, we did not meet to discuss any matters. On, on se pas pour I de saw quoi him, he saw me. On se voyait. Tout. Donc, vous vous voyez, c'était à l'Institut so pédagogique ou c'était dans un autre endroit C'était où exactement We saw each other at that uh, a a pedagogical institution. À l'Institut de pédagogie. À cette Judge époque, Lavergne, vous êtes tous les deux étudiants ou est-ce qu'il y en a un qui enseigne à l'autre Réponse. À ce moment-là, je je ne sais pas si il était le étudiant ou le professeur, mais je suis déjà le professeur. Pour moi, j'étais déjà enseignant. Vous pouvez nous rappeler qui était le directeur de l'institut pédagogique à cette époque Réponse. Responses. First, perhaps Mr. King Wan Sak was. Later on, Son Sen was his successor. C'est Son Sen qui lui a succédé. Vous aviez établi une relation particulière avec le directeur Son Sen. On me and they. Response, no, I didn't. Réponse, non. 
Saviez-vous quels étaient ses choix politiques à l'époque Response, I don't know. Non, je ne savais pas. Vous avez Judge expliqué Laverne, avoir été en détention au temps du régime du roi Sihanouk. Uh, Est-ce que vous pouvez nous dire Can you tell me si vous avez été condamné par un tribunal pour cela, quelle était la peine à laquelle vous avez été condamné Sous l'ancien régime, And when my family made a request to Lonnell, then Lonnell released me. Later on, the military court called me to the court, and I was informed that I was not guilty. I was just was during the time of political tension that I was arrested dans des temps de troubles politiques. Donc, Judge vous avez Laverne, été libéré yes. à la suite d'une requête adressée donc, au... Euh, je ne sais pas si c'était maréchal à l'époque, au général Lonnol. Vous euh, êtes resté combien de temps en détention So far as I remember, je me souvienne, I was detained for about two years. Incarcéré environ maybe, deux ans. Uh, uh, yeah, about two years. À peu près deux ans. Est-ce que pendant la durée de vos détentions, vous avez eu l'occasion de rencontrer l'accusé Pendant cette détention, Comrade Doge and I were detained in the Doge same room. Doge and I were detained in the same room. Et qu'est-ce que vous vous disiez Question. pendant toute cette détention Est-ce que What vous aviez des discussions politiques Did you talk about politics? Did you talk about politics? Mom, I. Réponse. During my detention, Pendant we did not talk about politics. Nous ne discutions pas politique. We talk about the fact that nous we tried to eat so that we could survive. De notre besoin de nous alimenter pour pouvoir survivre. Est-ce que vous avez été victime Question. de mauvais traitements à cette époque-là pendant votre détention During Ou est-ce que vous avez été témoin de mauvais traitements During the time of my detention, Pendant ma détention, I was not mistreated je pas été because I had already been interrogated by the police. Que déjà été par la Immediately after my arrest, I was sent to the military court. Au And militaire. in the prison, Et I saw Dans the mistreatment prison, on prisoners. Là, j'ai vu des mauvais traitements infligés aux prisonniers. Qu'est-ce que c'était ces Question. mauvais traitements En quoi ça consistait Maltreatment consist of what was it 
Genau. Response. Réponse. I did not know what happened, but I Je saw a prisoner passé, being beaten. Prisonnier battu. Je l'ai vu être battu. At a location in like a building with an open space. Un, une de and qui avait the un person was bitten by a number of people until he became unconscious. Et la personne a été battue par un certain nombre de gens jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Lors de cette incarcération, est-ce que vous avez During connu d'autres personnes qui, par la suite, Did ont travaillé ou à M13 ou à S21 Réponse. Réponse. During my detention, Pendant ma détention, I did not know je n'ai connu personne d'autre. Il y avait d'autres détenus. However, none of them had come to work either at M13 or at S21. travailler ni à M13 ni à S21. Lorsqu'on vous a dit que Judge vous n'étiez pas euh, coupable When you were told that à la suite de votre libération, est-ce que vous avez été réintégré dans l'enseignement public were you into the public education system? Response. Réponse After I was released, à ma libération, I to je suis retourné à l'école enseigner. Lors Question. de euh, vos activités en tant que membre du Parti communiste During du Kampuchea, tout d'abord, est-ce que vous avez bien été membre du Parti communiste du Kampuchea Perhaps I should ask you whether you were a member of the of that party. Response. Response. At that time, I was not yet a member of the CPK party, du Parti du but Kampuchea. I was part of the Onka of the party. I was the focal person already at the time. Du dispositif organisationnel en tant que point de contact. Par la suite, quand vous avez fait partie du, euh, quand vous avez été membre du Parti communiste, est-ce qu'on vous a demandé de rédiger des biographies Et est-ce que vous avez fait état de euh, ces éléments, et notamment de ce que vous avez été libéré grâce au maréchal Nolnol Including the fact that you had been freed thanks to Marshal Lon Nol. Response. Réponse. I cannot recall regarding this point. Je I was not sure whether I mentioned it or not. Souvenir de cela, je ne suis pas sûr d'en avoir parlé. Alors, venons-en à M13. Vous avez indiqué y être arrivé en 1973. Est-ce bien exact? Is that correct? Response. Réponse. I arrived at M13 Je suis arrivé à M13 in 1973. That en 1973, c'est correct. Est-ce que vous avez entendu parler Question. de deux centres Un qui se serait appelé M13A et un autre M13B.
response. Réponse. Diana. Monsieur le juge. I am not really sure. Je I cannot recall it uh, right sûr. now. Je, je me souviens pas bien. Even when I was asked by the Même investigators on behalf of the co-investigating judges, I could only recall the security office. I could not recall whether there were M13A or M13B. De l'existence de M13A et B. Est-ce que vous avez des problèmes de mémoire, Monsieur Mamnai? Question, Mr. Mamnai, do you have problems with your memory? Response. Réponse. It's your honor. Monsieur le juge. It is my habit. And since I was studying, I could Depuis not clearly recall the dates. And lately, after I fell from my house, I fell onto the ground and I fell unconscious for about an hour. Since then, after the recovery, I seem to et forget a lot. Il me Sometimes que even to call the names of my my children, I could not just uh, remember their names. Two or three hours later, then I could recall the names. Coup, deux à trois heures plus tard, je me souviens de leur nom. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire si, dans votre souvenir, d'autres vous aviez un, un surnom, me semble-t-il, qui était Chan. Est-ce exact Est-ce que votre surnom c'était Chan à l'époque was it Chan you were called at the time? Response. Réponse. I was known as Chan for my revolutionary name. Oh, ça c'était mon alias révolutionnaire. Est-ce que lorsque vous étiez à M13, il y avait d'autres personnes qui utilisaient le même alias que vous Réponse. Réponse. At M13, there was no other alias like mine. Personne d'autre qui porta l'alias Chan. Join, uh, oui. The president, I noticed the presence le of the lawyer. Vous avez I la think the, my client Je did not hear the name clearly. Pas Could you repeat the question whether you want to specify that his alias is Jan or other people also have alias si as Jan and M13? Monsieur Mamnay, avez-vous des problèmes d'audition? Do you have difficulty hearing? Mian. Response. Réponse. I have uh, some difficulties in my hearing. Un peu de mal à entendre. Est-ce qu'aujourd'hui vous m'entendez bien? Est-ce que lorsque question. je vous pose la question de when savoir si you, votre alias c'était Chan, vous entendez bien que c'était Chan? Chan. Did you understand that the name I had mentioned was Chan? Kim. Response. Réponse. Yes, I understand that. Oui, j'ai entendu, j'ai compris. Alors maintenant, est-ce que vous question. pouvez répondre à cette autre question Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui utilisaient cet alias à M13 lorsque vous-même vous y étiez Response. I could not say. 
je ne saurais dire. Vous ne savez pas le dire parce que vous avez entendu quelque chose de différent par rapport à ma première question ou parce que vous avez réfléchi Réponse. Ma réponse est ce que je voulais répondre à votre question. Oui. Alors, Monsieur Mamnai, alias Mr. Chan. Lorsque vous étiez à M13, est-ce que vous étiez là-bas avec votre épouse et vos enfants Réponse à M13. Par la suite... Joined me, que ma but femme for the et les jeunes enfants they sont went arrivés. To les a enfants plus office. grands sont allés à un bureau euh, des enfants. Quel âge aviez-vous à M13 et quel était l'âge de vos enfants Response. Réponse. At M13. À M13. I am not sure how old Je I was. I need to work on that to calculate it. Calcule. As for my children, Pour ce qui est de mes enfants, I could not say their ages as well. Je ne I just knew that the two elder children went to live at a children's office euh, and the younger ones stayed un with me. Des et les plus sont avec moi. Tout ce que je peux vous dire. À part cultiver les pommes de terre, M. Mamnai, est-ce que Douk vous confiez des responsabilités particulières. Et notamment, est-ce qu'il vous confiait des responsabilités particulières lorsqu'il lui arrivait de s'absenter du centre de M13 Réponse. When he was not Lorsqu'il s'absentait, no je n'avais pas d'autre obligation ni d'autre tâche particulière. En effet, à l'époque, il y avait Mies qui était responsable en l'absence de Doik. Alors, peut-être que l'accusé pourra nous le rappeler, mais il me semble-t-il, lors de ses dépositions, il a eu l'occasion de dire que lorsqu'il s'absentait de M13, il confiait la responsabilité du centre soit à Pon, soit à Momnai. Monsieur Momnai, est-ce qu'à l'époque vous aviez des problèmes de vue ou est-ce que vous voyez bien à cette époque-là Réponse. Je ne comprends pas votre question. Pourriez-vous la répéter Est-ce que lorsque vous étiez à M13, vous aviez des problèmes pour voir clairement les choses Ou est-ce que vous n'aviez pas de difficultés
Response. Réponse. Diana. My eyesight Monsieur was juge, normal. Ma vue était normale. Est-ce que pour nous dire Question. où étaient les prisonniers Could you tell us where the Comment étaient-ils were? Quelles étaient leurs conditions de détention How were they like? What were their detention conditions Response. Réponse. From what I saw, D'après the prisoners wore shorts, des shorts, and at the time the prisoners were detained in the pits to avoid being fosses, bombarded by B-52 of the American people. Donc, Question. ils étaient dans des fosses. So they were in Est-ce qu'ils pits. étaient dans des conditions de détention qui vous paraissaient Did their normales, seem normal satisfaisantes, to you? Did they seem compatibles avec la dignité Did they humaine seem consistent, consistent with human dignity? Response. Réponse. The condition of the detention in the pits, from what I observed, fosses, que j'ai pu voir, the prisoners were shackled Les prisonniers and entravés, they were topless. They only had shorts on their et bodies. Ils n'avaient sur le corps que leurs shorts. Est-ce que vous étiez Question. armé, Monsieur Momnai? Mr. Momnai, were you armed? No. Response. Réponse. At the time, à l'époque, I did not have a rifle. Je n'avais pas de fusil. However, I had a Tout pistol. Fois, j'avais un pistolet. Initially, when I arrived, I Au had début, no weapon. Après mon arrivée, je n'avais Several months arme. later, I had a pistol. Tard, j'ai eu un pistolet. After I had been assigned après to make contact with Sector 31. À établir les so I always avec le had my 31. gun, my Là, pistol to go along. Qui Est-ce qu'il vous est arrivé Question. de tirer sur Did des détenus en fuite at fleeing detainees? ou qui cherchaient à s'enfuir Or at least detainees who were trying to flee. Response. Réponse. Your Honor. Monsieur le juge. I never attempted Je to shoot any prisoner who attempted to escape. Un prisonnier qui Especially, à I s'évader. did not have the duty to, to guard the prisoners. Je n'avais pas pour euh, tâche de, de servir de garde. Là aussi, peut-être que l'accusé pourra nous dire ce qu'il en pense, mais il me semble qu'il avait indiqué que c'était une de vos fonctions. Est-ce que vous avez assisté à des exécutions à M13 Est-ce qu'en particulier, vous avez eu l'occasion de voir plusieurs personnes attaché à des poteaux, notamment un groupe de cinq personnes, et de voir que l'une d'entre elles était tuée d'une balle tirée dans la tête. Réponse. Did not know about that, or je I cannot recollect the event. De cela, ou je What n'en ai I pas could uh, recall is Ce that uh, there were prisoners souviens, who attempted to escape, and they were shot near the stream in the forest. 
Ils étaient abattus d'une près de la rivière dans la forêt. J'ai entendu fleeing. des tirs de coups de fusil au moment où des gens fuyaient. J'étais dans about le, le terrain où on cultivait les pommes de terre qui était à peu près à 200 mètres de l'endroit où étaient tirés ces coups de feu. Je rappellerai simplement que à la cote E1 barre oblique 11.1, nous avons un transcript et la déposition d'un témoin lui-même détenu à M13. Il indique ceci. Il y avait quatre ou cinq personnes attachées au poteau. Un a été abattu. Celui du milieu a été abattu. Et donc, il a resté deux de chaque côté qui étaient toujours attachés et qui pouvaient voir celui du milieu qui avait été abattu. Et il dit, celui qui a tiré, c'était Ta-Chan. C'était quelqu'un déjà âgé. Il pouvait avoir environ 45 ans, peut-être même plus, parce qu'il avait déjà une fille et un fils adultes. J'aimerais aussi savoir ce que vous pensez des déclarations de l'accusé concernant M13. L'accusé a dit ceci, c'est un transcript, un extrait du transcript de l'audience du 21 avril 2009. Il s'agit du document E1 baroblique 13.1, page 46, numéro de RN 00-32-13-65. L'accusé a dit ceci, M13 était une prison primaire rouge. Non seulement les conditions étaient difficiles, mais elles étaient même cruelles et marquées par la haine. C'est un endroit où l'humanité n'avait pas cours. Donc ce n'était pas seulement un endroit difficile, c'était un endroit cruel. L'accusé a également indiqué ceci en notre circonstance. Il indiquait que, comme à S21, ceux qui étaient envoyés à M13, sauf ceux qui étaient envoyés à M13B, qu'il a décrit comme un camp de rééducation, donc tout ceci était nécessairement considéré comme des ennemis, que la pratique de, je mets des guillemets, la torture, qui était la règle et qu'à une dizaine d'exceptions près, les détenus finissaient toujours par être exécutés. Alors, M. Mamnay, est-ce que vous avez bien vécu au même endroit que l'accusé et est-ce que ce que l'accusé a pu déclarer correspond pour vous à une part de réalité ou est-ce que c'est ce uniquement de l'imagination Response. Réponse. First, Premièrement, I would like to reject that I never je shot anybody. True. Je n'ai jamais tiré sur qui que ce soit. The detention of the prisoners. Deuxièmement, la détention des prisonniers. Was the necessary measure when the country was being. Alors que le pays attacked by the uh, American imperialists, imperialists, imperialists through the Lunol regime. So the living conditions for both, for those who were prisoners and for the honorary people, we were living in a miserable condition. This is my understanding. And from the statement Et of the confessions, <coughs> 
we had, it seems, to make a comparison of the situation at the time to the current situation. So the situation is so different. At that time, the situation was miserable, and now it's plentiful. At that time, just a piece of potato, I would have it to fill myself for the entire day. And even if we were not detained, but we received the same food, more or less. And of course, the prisoners had to eat less, and their clothing had to be in a had to be in a less uh, better condition. En parlant de nourriture, M. Mamnay, vous pouvez nous rappeler qui était chargé de la nourriture du personnel, que ce soit à M13 ou d'ailleurs à S21 Réponse. Réponse. Monsieur le juge. At M13. M13. Later on, after my wife Après joined me, ma femme me rejoint, my wife and another older lady ma, autre dame, were doing the ma, cooking. And at S21, S21, toward the late of uh, 97, 98 or something, I cannot recall, but because my wife had just delivered a baby and she had to be at the electricity unit at the hospital, three or four days later she was assigned to harvest the rice at the rice fields. After I heard that, I made a request to Deutsch to bring her to be with me. And Deutsch approved, so my wife came to live with me at S21, and she was assigned to cook for the guards and the cadres at S21. Vous nous avez parlé de, vous avez parlé de conditions épouvantables. Est-ce que vous vous souvenez d'un événement particulier, d'inondation particulièrement forte à M13, de pluie violente Est-ce que vous vous souvenez d'un épisode de cette nature when the investigators Lorsque came to me, I raised uh, this matter. I still recall that uh, when the water rose so quickly, I went to see my wife and children. Just 100 meters from the prison, uh, the water could prison, be at the level of my waist already. So, and uh, on the upper ground, uh, I could also uh, see that uh, my wife and my grandparents were stuck or stranded on that uh, uh, hillside uh, when the water uh, rose uh, too high. So many other people uh, took refuge on the rooftop of the, the houses. And uh, even pigs died of, uh, in, in that flooding. I don't know whether people uh, uh, died in the flooding. I have no idea. 
Effectivement, à la cote D22-14, page 12 dans la version française, on vous pose la question, combien de prisonniers et de cadres ont péri dans cette inondation Répondez ceci, je ne sais pas. Je sais juste qu'il y a des cochons qui sont morts pendant cette inondation. Est-ce que vous pouvez, vous aviez l'occasion, je suppose, de voir assez fréquemment l'accusé pendant qu'il était à M13, notamment à la fin de cette période précédant la libération Est-ce que vous aviez l'occasion de discuter avec lui Est-ce qu'il vous avait fait état de problèmes personnel particulier Est-ce qu'il vous a semblé déprimé ou dégoûté par ce qu'il faisait Excusez-moi, je pense que ma question était trop longue. Lorsque vous étiez à M13, avant le 17 avril 1975, est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec l'accusé ou l'occasion de constater que celui-ci était déprimé ou était dégoûté par le travail qu'il avait à faire à M13 Avant la libération, I had not discussed with Deutsch je n'ai pas discuté about avec any matter at all. de quelque question que ce soit not observed et je n'ai pas pu his, observer uh, facial expression or ses expressions faciales physical condition because I just uh, paid great attention Parce to my work at uh, the potato orchard uh, and terre. at that time I had uh, no time to observe his uh, behavior and I think I did not have time to discuss other matters with him either. Est-ce qu'il vous avait fait éventuellement des confidences en indiquant qu'il espérait être affecté à un travail autre qu'un travail de sécurité I think I was not really the person trusted uh, by him and he did not assign me any important task except uh, interrogating the less important detainees. Alors, venons-en à S21. Well, vous avez eu l'occasion de travailler avec le dénommé Nat. Nat. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire And de what Nat, can you tell us about Nat? I came to know Nat. Uh, j'ai connu Only Nat after the liberation day. après la libération seulement. And, uh, I don't fully have the knowledge of his uh, behavior, but I learned that he was the former uh, head of the division. Il avait auparavant dirigé la division. 
quand vous faites sa connaissance, est-ce que c'est lui le directeur de S21 après la libération, je l'ai connu uh, chief of division, alors qu'il était simplement on, chef de division, après quoi il a été promu chairman of S21. à la direction de S21. Est-ce que vous avez pu noter des difficultés dans les relations entre Nat et l'accusé, Keng Ekyu. Non, je n'ai rien remarqué. Est-ce que vous savez pourquoi Judge Nat Laverne, a quitté you know les fonctions de directeur de S21 Nat resigned, uh, from his, uh, position at S21 I don't know about this. Non, je ne sais pas. Est-ce que lorsque Judge Nat Laverne, était directeur de S21, vous aviez en charge vous aviez en charge des interrogatoires de prisonniers Response. I was still the cadre who was in charge of interrogating the less important detainees. J'étais chargé de l'interrogatoire des prisonniers moins importants. Est-ce que vous vous souvenez si du temps de Nat, il vous est arrivé de demander la libération de certains prisonniers I cannot recollect uh, that event. Je ne me souviens pas I can't de cela. Think of it. Mm, ça ne me dit rien. Alors, peut-être euh, serait-il possible de présenter à l'écran un document screen, qui existe au dossier that is sous la référence E5 par 2.8 et plus précisément la page ERN 00 22 65 66 et 67. Alors, je précise qu'il y a un résumé d'une traduction de ce document, mais le résumé de cette traduction n'est qu'en anglais, et il existe euh, sous les mêmes références E5 bar 2.8 à la référence ERN suivante 0028398.
Voilà, donc c'est la page so 22, 65, 66. Est-ce que vous reconnaissez votre so écriture, monsieur, sur ce document Response. I think this writing is similar to that of mine. Alors, voici ce que dit le résumé de la traduction en anglais. English summary of the translation states. Chan, an interrogator of this prisoner, asked. Not Chan, an interrogator, uh, to release this prisoner as he truthfully. Chan, an interrogator du prisonnier, a demandé à Natalia Sen de libérer ce prisonnier dans la mesure où il a fait des aveux et n'a rien fait de mauvais de sa propre initiative. Alors. Nous avons Judge déjà Lavernier. recueilli des so explications de l'accusé sur un certain nombre de documents on the part of the accused concerning a certain number of documents of the same kind. L'accusé a accused, soutenu à l'audience, uh, si je me trompe, il pourra me corriger, and he will me if que lorsqu'on employait en fait le mot « libérer », c'était un artifice. This was an artifice. C'était simplement This pour simply ne pas dire to not say que on allait exécuter quelqu'un et que le mot libérer devait être lu comme signifiant exécuter. Il a d'ailleurs expliqué qu'il s'agissait là d'une pratique that this was a practice mise en place par that Nat had been set up by Nat pour cacher in order auprès de ses supérieurs l'exécution de personnes qu'il avait arrêté de son he had propre arrested chef. On his own decision. Est-ce que so cette présentation correspond bien à euh, ce que vous avez dit, euh, M. Kang F. Yu, ou est-ce que je me trompe Yu, or am I mistaken L'accusé. The accused. Your Honor. Monsieur le the juge. term release is a fabricated term by NAD. When NAD arrested Nat people en fait arbitrarily de façon by his own and when he was so afraid that he, his activity would be compromised uh, to the upper echelon, he tried to use this uh, approach uh, and uh, this is uh, how I explained voilà earlier. <coughs> Alors, Monsieur Mamnai, well, libérer, c'est un mensonge. So, to release, this is a lie. C'est une façon de présenter this les choses a way of de façon artificielle. In an une façon de masquer la réalité. This is a way of camouflaging reality. Some response. I was not in charge 
uh, an important task, uh, like what you said. If I was dictated uh, the phrase like release, then I would just follow what I was asked to uh, write on that piece of document. Sur le document ce so whether the person would be released Donc or not, I have no idea. So I, as their subordinate, Moi, would be asked to just uh, note down, like, for example, to be released, chose, and I would exemple, just write it down. That's it. Cas, je tout. And as I told your honors already, Comme I tried to dit, read the writing first. I said it was similar to my writing. But later on, I Mais realized that je, they belong to me. Like, of course, it's my writing. Maintenant, je suis sûr, c'est bien mon écriture. So at that time, I was their subordinate. I did à not know the tricks of my superior. Je ne pas so if they dictated to me to write any uh, on any piece of uh, paper. To, uh, that the person to be released, I just did so because I was their subordinate and subordinate had to follow the order of the superior. So, please be informed. Voilà. Bien, j ai, j ai Judge questions, mais je pense il est temps I de faire have une pause, other Président. questions, but I believe now it's time to adjourn for a little while. The President, uh, we will take uh, 18 minutes break. We will resume at 5 past 3. The court official is instructed to make sure that the witness can have a good rest.